アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています今回はメイン生態を迎える準備のためエビと魚を避難水槽に移動しますこれなんで移動しなきゃいけないかっていうのは次回わかるんでいろんな予想ができると思うんですけど胸の内にしまっておいていただければなと思いますまずはエビの捕獲をしたいんで、ペットボトルで罠を作る方法を選びました。いろいろやり方がありましたが、放置して済むんなら一番楽かなと思ったからです。作成は簡単で、ペットボトルの飲み口をロート状になるように切り出して、それを逆さまにはめ込むだけです。ペットボトルの形によって、パコってはまるようなやつとかあったりするんで、その辺はなんか適当に選んでください。そして水槽内にかなりエビがいるはずなのと、この罠で本当に捕獲できるのかどうかよくわかんないんで大きい罠も用意しましたこんな風にパコってはめられる形のペットボトルがありますずれないんでちょうどいいですねこんな感じで大小2つの罠ができましたここに餌を入れて水槽に沈めるんですがこのままだと空気抜けなくねってことでペットボトルに1000枚同士で穴を開けておきます適当に刺してますけど実はこれ後ですごい面倒になる穴の開け方なんで真似しないでくださいこの辺は少し後で説明しますね入れる餌は普段使ってる沼エビ専用フードです僕のメイン水槽はあんまり固形が生えないんで放卵が続いた時に栄養補給的な感じで3粒くらい入れて餌にしてましたまあほっといても大丈夫なんでしょうけど別に餌入れたから固形を食べないってことはなかったですねこれを3粒くらい半分に割って罠の中に入れましたそして水槽に沈めて空気もしっかり抜いて一応これ穴が狙い通りに動作してくれてますで本当にこの罠で全部捕獲できるのかどうか不安だったんですが右の大きい罠を設置してすぐに罠に入ってくれたんでその様子をノーカットでご覧くださいで何秒かっていうのも分かりやすく上に出しておきますねでこんな風な罠じゃペットボトルの穴から出た餌の匂いとかで周りに集まってくるだけなのかなって思ってたんですねでもすぐ寄ってきてこの赤丸のところですでこれ1匹確保です22秒で1匹だとかなり期待できそうですでもエビもすごいですよね遠くからでも餌の匂いとかわかるんでしょうねでもう10分ぐらい放置してたら10匹以上罠に入ってて順調って思うのと同時にこれ水槽の中に今何匹いるんだよってのにねちょっと恐怖みたいのがありますね部屋の中で勝手に増殖してるのってちょっと角度変えてみると怖いっすよねせっかくなんで5時間タイムラプスで撮りましたそれをご覧くださいもうシンプルにものすごい数のエビがいます。ちょっと照明が変わっていくのはプログラムしちゃってるんでごめんなさい。で、5時間後がこちらです。大量ですね。ペットボトルの凹凸で見えにくいのはちょっと失敗でしたが、無事に罠が機能してくれました。こっちの小さい方も大量に入ってます。ちょっとこれでは何匹いるかわかんないですね。で、罠を取り出そうとした時に、先ほど言った穴開けの失敗に気がつきます。映像でも餌がこぼれてるのが少しわかりますが、穴の位置を考えないと、水槽に大量の餌をぶちまけることになってしまいます。僕はとにかく沈めた時に空気が抜ければいいだろうって考えてて、全体的に穴を開けちゃってました。これだと罠を引き上げた時に、水が中からこぼれるんで、当然一緒に餌も出ちゃいますよね。穴の位置は引き上げるときに上の方になる位置に開けて沈下性のエビの餌を水と一緒に取り出せるようにした方がいいと思います後から考えれば当たり前なんですけど穴を開けてる映像を見返すともうね突き刺すのに気持ちよくなっちゃってて<笑>そんなことみじんも考えてませんねゴミを取り除いてエビだけ選別したんでまずこの状態で何匹くらいいるのか確かめてみましょうザーッと出てこれ大雑把にですけど100匹前後はいるかと思いますで15匹買ってきたエビがこの量になるって初めての僕にはうまくいったっていう実感があってすごい嬉しいですねではお引っ越ししてもらいましょうでこれ今までの僕の映像の中で一番派手な絵になりましたねもうエビフェスですねだけどちょっと一気にみんな隠れて<笑>ほとんど見えなくなっちゃいましたけどでもまだエビの方がメイン水槽にたくさんいるんですね引き続き罠を仕掛けてどんどん避難用水槽に移動してます20匹くらいですねでまた仕掛けて
もう餌がこぼれまくってるんで網ですくってますが細かくなっちゃったのはもうすり抜けちゃいますねやっぱり下の方に穴は開けない方がいいですで今回は15匹くらいでまだまだメイン水槽にエビの姿があるんでこれは何回もじっくり続けることにしますでは魚の方も移動しましょうこっからかなり間抜けな映像が続くんですけど、この時僕の頭では、まあ魚は当然逃げるけど、網でヒューってすくって、まあ時間かけてやれば大丈夫だろうって思ってたんですね。で、そのイメージがもう大間違いだったことにここで気づきます。捕まえるとかっていうレベルの魚のスピードじゃないんですよ。そして何よりレイアウト素材がもう複雑に入れてあるんで、この方法ではね、もう絶対に無理だと思います。だって魚が隠れる場所を僕が作ってますからねなのでレイアウト素材を少しずらしてスペースを空けたりしてますで見てる人ちょっとイライラすると思うんですけどこいつ魚捕まえんの甘く見てんなっていう感じで見ててもらえたら嬉しいですじゃあそのまま網では無理だけど魚が逃げらんなければいいだろうっていうことでプラ板入れて壁を作ってますアホだねこれもやり方がこれ中途半端なんですよねで、今度はこんな風に、逃げ道の方に網を置いて、魚が入ってきてくれるんじゃないかっていうね、あの、浅い考えでやってます。で、まあ、当然、全然ダメですね。確かに魚の逃げるスペースは狭くなりましたが、捕まえるっていうレベルのやり方じゃないっすよね、これ。で、この時、網で水草を傷めないようにって考えてて、こう、大胆に、ぐわって動かせないんですよね。で、魚の捕まえ方調べると、網で魚を追い立てるなとか、魚の下に網を入れてとか、あの、水槽の角でとか、あと、もっと大きい網でとか、いろいろあったんですけど、このレイアウトでは、どれもちょっと無理ですよね。で、ここでかなり接近したんですが、ダメですね。で、ここで網で魚を救うイメージが全く持てなくなっちゃって、罠で捕まえる方法を調べました。一番良さそうだなと思ったのが、この何かしらのケースに穴を開けた網をつければ、魚が入って逃げらんないっていうのを見たんで、以前にも出てきた黒いストッキングネットに穴を開けて、餌を入れて、どうなるか試してみます。餌をぶちまけないように慎重に沈めて、で、二日目になりました。この状態で結局1日待ってみたんですが、そもそも魚がこの網とケースを警戒しちゃって、全然近寄ってくれないんですよね。で、これも結局ダメでしたね。まだ1匹も捕まえてない。なので今度は逃げる経路にこの罠を置いて、網で罠の方に誘導してみることにしました。ちなみに水槽の水は 10% くらいしか抜いてません。ちょっと前の日の状況から、今日1日で全部捕まえられる自信が全然ないし、水草のこともあるんで水をたくさん抜いて捕まえるっていうやり方はやめましたで、あんまりうまくいってないんですけど罠の位置をちょっと変えようかなと思った時に一匹ねこっちに迷い込んできたんですよで、おっと思って焦ってたら網に入ってくれましたやっと一匹捕まえましたで、とりあえずうまくいったんでカップ沈めて少し待って魚が近辺を泳ぎ出した時に誘導していくっていう方法を何回か試してみました。こんな風に魚が近寄ってきたら、こう水槽の外からちょっとこう手かざして、OK ですね、これ。2匹目。これ以外に、あの、急遽魚が入った時もあって、ちょっと動画回せなかったんですが、このやり方で結局4匹捕まえることができました。だけど、ここまでですでに2日かかってます。あと6匹、正直ね、先が見えないんですよ、全然。自分の希望を叶えるためなんで、やるしかないですね。そして3日目です。この辺になると、だんだん魚の逃げ道も分かるようになってきたんで、今度は遠心ネットを使ってカップに誘導してみようと思いました。またエビ捕獲用の罠も入ってます。で、奥から一匹こっちに来ました。で、ここで入るかと思ったら、もうペットボトル超邪魔。もう<笑>、目の前のことしか頭にないのがね、映像から手に取るように分かりますね。もうダメですね、本当に。で、この遠心ネットで壁を作るのはいい感じに魚を誘導できるんですが、ちょっと隙間の感じとかが雑なんで、ネットに石を入れて、しっかり通路を作り直しました。もうこれ完全に定置網医療ですよね。で、エビはまだいるんで、ここに罠を仕掛けてあります。この状態で4匹さらに捕まえることができたんですね。ふとしたタイミングにポッて入ってるんで、動画回すよりもう早く捕まえなきゃっていうのがもう動いちゃってて、ちょっとカメラに収まってなくて本当ごめんなさいあと残り2匹になってます
。で、4日目に朝起きて、水槽を見てみると、なんと、エビの罠に魚がかかってました。これはラッキーでしたね。確かにこのペットボトルで魚を捕まえるやり方もあったんですけど、魚ほんとこれで入んのかなって思っちゃってて、入りましたね。これは餌をこぼさないように網を使って、エビごとバケツに入れておきます。で、あと残りたった一匹なんですが、多分これまでのガチャガチャやったやつで、警戒心がすごい強くなって、全然見えるところに出てこなくなっちゃったんですよ。右の石の方にいるのか、流木の方にいるのかすらもわかんないんで、一旦まずこのでっかい流木を取り出して、スペースを広くすることにしました。ボルビティスがくっついちゃってますね、これ。これもでかくなった。で、こうしてしばらく待って、何度か姿を出すたびに誘導を試みたんですけど、全然うまくいかなくて、だけど右の石の方でずっと隠れてるのはわかったんで、左の方に絶対行けないようにしちゃって、様子を見てたら、魚がね、これ今、網に寄ってきたところで、でもこれもう映像でかなり警戒心高いの分かりますよね。ビュッビュッビュッって。で、上に上がってきた一瞬で、これなんとかね、捕まえることができました。いやー、これカージナルテトラ10匹捕まえるのに4日かかりましたね。ほんと大変だったこれ。ただ、全体的にかなり強引な捕獲になってしまって、魚にはちょっと申し訳ないことしましたね。こういう風に入り組んだレイアウトで、で、さらに90センチのスペース。そんな場合は、小さい魚を捕まえるっていう計画は立てない方がいいと思いました。というか、移動するつもりは当初なかったんですけどね。でまあ、とにかく、なんとか全部捕まえられてよかったんですね。で、エビと同じく、避難用水槽に移動してるんですが、何日かかるかわかんないんで、捕まえるたびに、水合わせして移動っていう手順をやってました。で、水槽の種水自体は一緒なんですけど、あの GH の数値が違うとかもう出てるんで、簡易的ですが水合わせは点滴法でやっておきました。温度はエアコン管理なんで合わせてません。そしてメインの水槽はせっかくレイアウト素材が少ない状態になったんで、普段手を入れにくい裏側のメンテナンスとか奥の方の低床掃除をして水替えをしておきました。なんか、アーチ状に穴が開いた感じになって、これはこれで面白いですね。もちろん流木は元に戻して、ゴジラ VS ガメラレイアウトにしておきます。うん、やっぱりこっちの方が僕は理想系ですね。では、最後のカージナルテトラ2匹も避難用水槽にお引っ越しです。でバリスネリアスピーラリスの時のように、ちょっと水中カメラを使って撮影してみました。<笑>このフィルターの存在感がすごいですよね。で、網で入れて、ここで1匹出てきて、で、もう一匹が、これ、出てきましたんで、カメラ向かってきてね。分かってるね、撮影を。無事に二匹とも、問題なく泳ぎ出してくれました。で、エビの方がまだいるんで、移動しておきます。これ、もう罠を仕掛けたの5回目なんですよね。多分、南沼エビ、200匹はいると思います。そんなこんなでやっと生態の引っ越し完了です。ストッキングにプレミアムモスが入ってるのをちょっと気にしないでください。で、これではエビの数が過密だと思うんですが、数日間だけなんでちょっと我慢してもらえます。こんな風に起伏の激しいレイアウトで魚を移動する場合は、水をね、多分 80% ぐらい抜かないとかなり手間取るっていうことがわかりました。で、たとえ減らしても下の方に隠れる場所がたくさんあって、もうすぐに捕まえられるかどうか自信がなかったのとあとこの後すぐ魚を入れたいんで 80% 水替えをしちゃうっていうのにねちょっと不安がありました何日かかるかも分かりませんしねなのでその後のことを考えたらまあ、捕獲は大変だったけどこの方法で良かったのかなっていう気もしますそもそも生態を移動する予定はなかったんですが可能性も含めて想定できなかったのは経験不足っていうことでしょうね。魚にもかなりストレスを与えたと思うんで、なるべくこういうことはないようにしたいですね。とにかく山場は超えたんで、あとは完成に向けてラストスパートと行きたいと思います。では今回使った金額です。ペットボトル、ゴミ捨て場から拾ってきたんでこれ0円です。リーフデジタル温度計兼水温計780円。オクトヌマエビ、エビの餌ですね。361円。その他の素材はすべて以前買ったものになります。ここまで合計で22万1604円となりました。そして次回、ついにメイン生態お迎えとなります。それでは、また。